konkretno značilo za rad Beogradske policije. Zapravo, to je bila prva sa Čekuša u Beogradu. Uvijek se govorilo da je on nosio dva magnuma i dve bombe kod sebe. Krimi podcast sa bracom. Dragi gledalci, dobroveče u večerašnji Krimi podcast sa bracom. Dolazeći večeras na posao u ovaj studio, sreo sam veliki broj žena. Uglavnom, nasmejane, lepe i nose cveće, a i poklone, koje su dobile, da li od svojih emotivnih partnera ili od prijatelja na poslu, ja to sada ne znam, ali bile su presrećne i prelepe i to me je oduševilo. Današnji dan je nekako sav u znaku žena. I jako je lepo videti tu žensku lepotu i radost, a i naravno tu pažnju primetiti koja im je sa razlogom posvećena. Međutim, neke žene danas neće dobiti nikakav poklon i neće imati nasmijano lice. Imaće modre oči i umesto poklona ili cveća dobit će šamar ili pesnicu. Večeras ćemo pričati o njima. Zapravo, mi smo zemlja koja je u samom top tenu porodičnog nasilja nad ženama u Evropi. Mogu vam reći, samo u prošloj godini u porodičnom nasilju u našoj zemlji je ubijeno 24 žene i jedna devojčica, a od početka ove godine, znači samo za dva meseca, ubijeno je devet žena i jedna devojčica. Što u proseku ispada svakog petog dana desi nam se ubistvo jedne žene u nasilju u porodici. Večeras ćemo pričati i pokušati da odgonetnemo ko su zapravo te žene koje trpe nasilje od svojih emotivnih partnera ili muževa i ko su ti muževi nasilnici koji maltretiraju svoje supruge i emotivne partnerke umjesto da ih vole. I za koje je 8. mart, dodatni motiv da se ismevaju ženama čak i preko društvenih mreža. Da bi smo ušli u psihologiju tih žena i tih muškaraca, moj večerašnji gost je gospodja Snežana Repac, psiholog. Sneki, dobrodošla i drago mi je da te vidim u mom podcastu. E, hvala i meni je drago da vas vidim ili da te vidim i to baš na ovaj dan kada pripostavljam da sam dobila posebnu čast i to je za mene jedan divan poklon za 8. mart. Da, samo tvoje prisustvo samo tvoje prisustvo u mojoj emisiji je za mene poklon, a ja sam spremio ovako jedan mali poklon ne zato da bi odgumio kavaljera već zato što stvarno osjećam ovako potrebu da jednu tako divnu damu počastim jednim buketom. Draga Sneška, srećan ti 8. mart. O, pa hvala, predivno. Kakvo iznenađenje, ja orhideja. Da, ja sam ovaj, s obzirom da sam i privatni... Najviše volim orhideja. E, pa vidite, to nije slučajno. Ja sam se raspitao koje cveće volite. Znači, pitao sam i jednog vašeg i bivšeg emotivnog partnera šta vi najviše volite i tako dalje i tako dalje tako da ćemo nastaviti mi druženje sa mnogo tih lepih tema pa normalno, pa normalno pa vi znate više o meni nego što ja pa to mi je posao to mi je posao a ovaj znači tema našeg večerašnjeg druženja da pokušamo da uđemo u psihologiju ovih ljudi i ovih žena koje trpe nasilje u porodici. Koje umesto orhideja dobijaju pesnicu ili šamar. Da, sa oblikom orhideje, dvodimenzijalno. Da. 
Da, tragedija. U koju grupu zemalja mi spadamo sa edukacijom i žena i muškaraca po tom pitanju, pravo žena i tome slično? Ja sad ne bih znala reći koliko je to kod nas omasovljeno u odnosu na druge zemlje, prosto nisam to upoređivala, a ima dosta podataka, kod nas postoji dosta udruženja koji se bave upravo ovom problematikom i dosta se priča u medijima, možda smo malo, malo više cenzurisali neke teme i možda ima više slučajeva u praksi koji se ne razrešavaju onako kako se razrešavaju u drugim zemljama. Možda bi to bila naša, naš, naš identitet približno ovome što ste vi pitali. Ono što se u stvari zamera našem sistemu, to je postojanje nepotizma, postojanje nekih veza, zaštita nasilnika zbog toga što on ima neke rođake ili neke prijatelje u policiji, a što u stvari je medveđa usluga i njima i njemu i njegove porodice, jer budući da on ima poverenje, ne kažem da ti ljudi neće da poštuju zakon i nije to njihova namera, nego ne znaju, ne prepoznaju da taj njihov prijatelj je možda nasilnik. Onda idemo sljedeći korak. Taj isti prijatelj veruje da će oni njega zaštititi. Znači, opet ima pogrešnu predstavu. Oni ne zna da će oni njega zaštititi i oni ne znaju da on veruje to. Ko su te žene koje trpe nasilje u porodici? Žene koje trpe nasilje u porodici, da kažem opet ovako simbolično, kao što ste i vi rekli, one koje su se borile za to da svet bude jedna lepa luka, jedno lepo i mirno more, sad kao da su se ukrcale na Titanik, te žene su se u stvari ukrcale na brod koji tone, a da to nisu znali. I tu moramo da postavimo i pitanje, zašto, da li su znali da ulaze na takav brod, da li to je bila samo njihova sudbina koju nisu mogli da promene, da li je prosto odnos životnih okolnosti bio takav da je došlo do potonuća tog broda, tu sada moramo da dražimo i najbolje pojedinačno u svakoj priči, a svaka priča će nam dati jedan fragment slagalice koja će da objedini kompletnu tu misteriju zbog čega ljubav koju potpišemo na početku braka, koju poverimo jedni drugima od venčanice nas praktično u nekom trenutku dovede do tih tragičih iskoda, da kažemo, od venčanice do umrlice. Znači, kakav je to hod sudbine i zašto je to nečija sudbina? Odgovore treba tražiti i u njihovom karakteru, i u njihovom obrazovanju, i njihovom vaspitanju, njihovim traumama iz detinstva, njihovim traumama koje preživljavaju, njihovoj toleranciji na frustraciju i mnogim osobinama ličnosti, pre svega. A isto tako i Izdanak te porodice, izdanak je upravo njen karakter pomoću koga ona posle postavlja atmosferu u svojoj porodici kad zasnuje sa nekim muškarcem. Pretpostavljam da ste imali puno primjera u praksi tog tipa, recimo žena. I koje su njihove osnovne psihološke karakteristike i koji su vid nasilja trpele? Postoje nešto što je zajedničko tim ženama, a to je da su u svojoj porodici imali očeve koji su bili takođe nasilni prema njim i da su veoma često trpele alkoholizam oca, neke su čak imale i pokušaje seksualnog uznimiravanja, tako da su se sva ta deca, te devojčice, da kažem, koje su kasnije postale žrtve naselje, samo ponovile obrazac koji su u stvari u toj svojoj primarnoj porodici iskusile i pokušale da se na njega adaptiraju. Znači, one su prosto došle u jednu situaciju koja je za njih bila psihološki, emocionalno, a nekada čak i životno ugrožavajuće. Da bi one izašle iz te situacije, morale su na neki način da se njoj prilagode, da pronađu odbrmbene mehanizme u sebi, da iskoriste ono što im je dala i priroda, i genetika, i možda je to neka podrška u okolini, i da to na neki način normalizuju kako bi preživele kako bi izašle neoštećene i kako bi eventualno tu svoju tenziju i sve te dileme negde prevazišle i nastavili normalan život. Sad to je deci možda čak i lakše nego što je to odraslom čoveku jer se deca razvijaju. Ali utica i traume 
ostaje zauvek. To je ono što one u stvari nose sa sobom iz takve porodica. I taj rad traume je godinama u njima prisutan. A to samo znači da može i da ponovi taj obrazac koji liči na neku takvu traumu kako bi iznašla nove mehanizme nove kompenzatorne mehanizme kojima će biti jača u borbi sa tim istim traumatskim iskustvom. Te žene, odnosno te devojke koje potiču iz takvih porodica, obično kakve partnere biraju posle za svoj život, za svoju zajednicu? Da li biraju nasilnike, da li su sklone, recimo, kroz zabavljanje da traže ovaj sa svog momka, partnera, muškarca koji je nasilan? One neće namerno i neće svesno birati nasilnika, ali radi se o tome da oni nasilnike kao, da, na neki način ne da ih tolerišu, nego razumeju. Razumeju psiku nasilnika. Smatraju da mogu, da je to nešto sa čime one mogu da se nose. Ta tolerancija na nasilje je kod njih drugačija nego kod ostalih. Oni imaju možda malo povišenu toleranciju na nasilje, jer imaju u sebi prosto veštine koje mogu da se nose i zbog svog konflikta, i zbog svoje uznemirenosti i traume, i kako da se nose sa samim tim nasilnikom putem neke nekih socijalnih veština, kakav način razgovora, kakve dosetke, kakve metode razgovora, metode rada, praktično one kao da su prošle neku obuku, a prošle su kroz rad na sebi. Tako da se one, zbog toga što je neko nasilan, odnosno u samom početku zabavljanja mi ne vidimo da li je neko nasilan, jer postoji period zaljubljenosti, ali na prve znake nasilja one ne reaguju tako burno, i tako dramatično kao što bi delovalo kao što bi to delovalo na neku drugu devaku koja se time sa tim nije susretala znači prosto za njih to nije faktor za isključivanje osobe iz svog života znači njihova je tolerancija veća oni će je prihvatiti zbog nekih sasvim drugih kvaliteta znači na to su tolerantne ali to se posle njima obija o glavu što se kaže jedna žrtva zato se tako i kaže jedna žrtva uvek žrtva da, a ko su zapravo muškarci koji vrše nasilje? A muškarci koji vrše nasilje su oni koji pre svega njihov psihološki sklop je takav da su vrlo nesigurni, samopouzdanje je vrlo nisko, imaju neke komplekse, kako se to kaže, i to su često ljudi koji imaju upravo te probleme, znači zavisnosti, znači alkohol, droge, isto tako psihoaktivne substance svih vrsta. A kako je njihovo detinstvo bilo? Njihove detinstvo je često pod uticaje majke koja je bila isto tako vrlo tolerantna na njihove agresivne ispade. Tako da su majke u stvari nekako transgeneracijski DNK, da kažemo sada simbolički, majke nasilnika u stvari su negde nosioci u stvari te tog nukleotida za nasilje, gena za nasilje. Jer vaspitanje majke koje ste vi dobro sad pomenuli zbog patriarchalnog društva, mislim na to. Da, da, da. Znači moramo da se uključimo malo u to koliko će se patriarchalni obrazci vaspitavanja muške dece i ženske dece u stvari promeniti. E to je ono što nas, što nama menja društvo. Ja sam generalno uvek između patriarchata i matriarchata za matriarchat ali generalno nisam nasilnik, volim žene i poštojem ih. Naravno, poštojem i patrijahalne vrednosti našeg društva, ali kada ste rekli patrijahalni muškarci, patrijahalno društvo, dešava se to i u nekim drugim krugovima. Da li se recimo čovek koji ima sjajnu karijeru i profesionalni ugled, a tu će ženu može ikada posmatrati kao častan čovek, recimo. Pa, naravno da njegov moral u tom slučaju pada i puca. Znači, u najvažnije ćeli društvo, kao što je porodica, ukoliko on nije ono što se kaže da može sebe da pogleda u ogledalu svako jutro, onda to praktično ruši sliku o njemu na svim drugim planovima. Znači, tu gde njegov identitet nije moralan, a to je porodica, znači ne možemo reći za njega da je to čovek u koga se može imati poverenje, pre svega zato što on u sebe nema poverenje. Mi smo imali sada slučaj 
znači uglednog lekara i ugledne pravnice koja je radila isto u istoj instituciji, znači Vojska Srbije je u pitanju, gde je on držao malte neuzarobljeništu ženu čitavih mesec dana, tukao, maltetirao i življavao se maksimalno. Ko je njegov sklop ličnosti po vama? Sklop takvog čoveka, ne samo njega, takvog čoveka. Takav čovek ne može da bude mentalno zdrav čovek, bez obzira što je profesionalno ugledan, što je statusno na jednoj zaista respektabilnoj poziciji, što imamo svi poštovanje prema mestu gde radi. Možemo da kažemo sledeću stvar, da svako ima pravo da nekada oboli, svako ima pravo da nekada uđe u tako teške psihičke procepe, da zaista pukne sve po šalovima. Mislite da je on bio bolestan? Ja sad ne znam tačno da li je bio bolestan, ali postoje neke osobine ličnosti i možda specifičnost odnosa koji je imao sa tom svojom suprugom, a drugo, šta je bilo ono što se dešavalo van tog njihovog porodičnog doma. Znači, sve ono sa čime se on suočavao u tom periodu, da li su to bili neki faktori na poslu, u porodici njegove lično i neću, sada prosto ne mogu da zamisle, znači svi faktori koje on nije mogao da razreši. Ja sam radio emisiju o tom slučaju, recimo njihov Facebook profil je pun ljubavnog izliva, emocija i tome slično deluju kao srećna porodica, zagrljeni, odlaze na lepe ručkove, letovanja, divna deca, sve to super. Međutim, iza zavese dešava se horor. On tuče ženu, urinira u njena usta, tuče je, znači, vatrnim oružjem, pištoljem po glavi, i to sve na oči gled dece. To traje 28 dana. Ko je sklop te žene da ne pokuša da prijavi to nasilje? Generalno imam prava ovo da pričam, jer ovo je događaj koji je uznemirio kompletnu javnost. Da, tu možemo da poslijemo pitanje da li neko može da bude aboliran od odgovornosti zbog toga što je profesija koja se bave ugleda ili što se ugledna ili što je njegov status u društvu takav da ima veliki ugled, poštovanje i da je možda negde nedodirljiv. Ja se sama ne slažem, onda se time vraćamo u srednji vek, to je onda Dušanov zakonik. Ne, ja sam rekla, da li neko može da bude aboliran? Ne može da bude aboliran, jer ovo nije ipak srednji vek, i ovde ne vlada drža dušanov zakonik, po kome je jedno pravo za vlastodržce, a drugo je za kmetove i seljake. Znači, generalno, ustav je jasan, on štiti sve građane Republike Srbije, bez obzira čime se bave i koje su nacije, vere i tome slično. Generalno gledano za hirurgije, Možemo da kažemo da su to ljudi koji su negde kroz naše učbenike psihološke bili primer za jedan mehanizam odbrane psihološki koji se zove sublimacija. A to je značilo da deca kroz svoj razvoj i kasnije kroz razvoj ličnosti svoje neke agresivne impulse kanališu u jedan društveno prihvatljiv način a to je izbor profesije koja se bavi možda nekim tako radnjama kao što je sečenje, kao što je dolazak do krvi i to se prosto smatra prevazilaženjem agresivnog nagona tako što će neko izabrati profesiju koja će biti poštovana, uspešna, društveno prihvatljiva, a neko će na taj način da razreši u stvari tu svoju agresivnu tenziju kroz takvu jednu profesiju, izborom jedne takve profesije. I ta se, znači da kažemo, zove sublimacije gde se često pominje i veza koju bismo mogli da napravimo u ovom slučaju između hirurga koji je nasilnik i toga što je hirurg, znači to što je profesiju tu izabrao, bi eventualno mogla da bude ta. Znači da je prosto nešto što postoji i prepoznato je u nauci kao jedan od mehanizama odbrane ličnosti. Odnosno, mislite da njegovo ponašanje ima malo veze sa njegovom profesijom? 
Ne, nema veze sa profesijom. Njegovo ponašanje i to što se desilo imalo isključivo veze sa osobinama ličnosti. A ne možemo ni da generalizujemo preko profesije da je to agresivna profesija. Nego možemo samo da kažemo da je, znači, taman posla, to je profesija koja spašava ljudske živote. Koja je časna. I časna, naravno, bez koja ne bismo došli do ovde gde smo i za koje smo svi zahvali, sve znamo. Neko se radi o tome da prosto jedina veza, kažem, koju sam ja mogla da ovde uvidim je ta da postoji možda neka latentna agresivnost kod te osobe, kao ali to što je neko izabrao profesiju koja je društveno prihvatljivo društveno prihvatljiv način za prevazilaženje nekog ličnog agresivnog naboja i pritom društveno vrednovana to je jedan uspeh. Međutim, neko je možda podlegao u nekom trenutku, prosto ličnost je oslabila, popucali su možda neki njegovi integrit, da, neki njegovi integritet je prosto tu nekako pao i on je došao u situaciju da se sve to na njegovoj ženi prosto slomi. Šta se dešavalo među njima, to je u stvari najbitnije. Generalno smo ustanovili da nasilnik kao osoba nema veze sa profesijom kojom se bavi, može to da bude i neko ko živi na selu i radi poljoprivredu, a može da bude znači i vrhunski lekar, između ostalog, pilot ili ne znam već koje je zanimanje. Znači to nema veze sa zanimanjem. Nema veze, da, samo postoje neki tipove ličnosti koji, eto, eventualno će izabrati ta zanimanja, ali šta u tim zanimanjima stoji? Sada malo iskrećemo s teme, a to bi pre svega značilo hrabrost da se suoči sa sa krvlju, sa povredama da sa time barata pa možda i u tome možemo da kažemo da postoji možda neki drugačiji prag osetljivosti za bol za isto tako poznavanje prirode povreda, odnos prema telu način kako se to sve sanira prosto kod lekara je to malo drugačije nego kod ostalih ljudi jer čovek možda će imati malo manju da kažem, osetljivo za nečije muke baš zbog toga što može da pomogne. Tako da u tom slučaju, eventualno, to bi bilo samo na pragu nekog predsvesnog nivoa, znači ne znači da je čovek nju tukao zato što će moći da je reguliše njene povrede i da joj pomogne. Nego prosto njega to nije možda inače pretpostavljeno za tu profesiju da je tako, da njih, da se oni toga ne plaše, znači kad neko danas ima modricu, on će da skače da se, da razmišlja onako prosto na neke plahovite načine ili da dramatizuje i da to prijavljuje, ne znači šta od toga može biti, ali pošto njima ljudsko telo nije tajna, oni možda mogu da se upuste u koštaci sa nekim težim slučajevima u svojoj porodici gde mogu da i izazovo, ali mogu i da pomognu oko takvih povreda. Tako da je moguće to duže trajalo. Da, mesec dana je... Ali pitanje je zašto njegova žena... To je u stvari ključno pitanje zašto je ona to trpela. To sad je govori o jednom jednom zaista patologizovanom odnosu i velikom strahu koje je ona imala da to prijavi. Baš ovo je lepo ste to rekli. Kada, recimo, žena ipak se odluči, odnosno devojka kada se odluči da uđe u takvu vezu. Kako se budući nasilni muž ponaša u smislu razmišljenja? Kako on razmišlja u tom trenutku, a kako žena koja trpi nasilje? Da, ali znate kako, neko kad ulazi u vezu, sad smo upravo rekli, ima svako svoj neki prak tolerancije na frustraciju uopšte, a na nasilje pogotovo onoliko koliko ga prepoznaje. I šta je za neku osobu, recimo, nasilje kada gledate ovako, znači da li će... Pa to je na kraju krajeva i zakonom definisano. Zakonom definisano, ali dok se dođe do toga što je zakonom definisano, proći će niz situacija u kojima će se dešavati malo ili neka nasilna komunikacija ili neki sadistički ispadi ili neko mučenje po svakom pitanju gde će čovek imati materijal za koji možemo da kažemo da je nasilnik. Ne, treba se čekati da neko nekome polomi vilicu ili izvadi oko da bi se preduzele neke mene. E, ali kad se to pusti tako, znači kada se ne reaguje na početku, prvi, drugi, treći put, to što se kaže kasnije je već 
previše kasno da se vrati i da se nešto promeni. A i kad se promeni, dešava se da recimo ta osoba, devojka ili žena uđe opet u neku nasilnu vezu. Kako tumačite te žene? Znači imala je muža nasilnika, razvede se, recimo još uvek nema dečicu, razvede se i nađe još nasilnije govoj muškarca. Da nešto ih privlači u tom odnosu, sad tu možemo da opet postavimo karakteristike i same te žene koja... Kakav je njihov profil? Kakav je njen profil kada nju privlači nasilnik? Pa njen profil je to da bude negde žrtva tog nasilnika, najčešće. S tim što ona ne zna, ona sebe ne vidi kao žrtvu. Nešto ih zaista neodoljivo privlači, a svako u stvari ima potrebu da prepozna u tom drugom ono što nema kod sebe. Znači to je ono čime oni sebe dopunjavaju, ako gledamo sad ovako ontološki. Ono što ona praktično preuzima od njega kao neki set alata, set kojim ona set alata za sobstvenu samoodbranu i za sobstveni napredak u nekom duhovnom evolucijonom smislu. Znači ona nema hrabrost od upiranja, ona nema asertivan stav, ne ume da se da se bori sa nekim koga smatra jačim od sebe. Znači pre svega nema dovoljno samopouzdanja, nema dovoljno hrabrosti, snage, često je pasivna i zavisna i dozvoljava da bude uvučena u nečiji sistem, znači ili kako se kaže nekada u šub nečiji i da bude prosto instrumentalizovana zato što njen identitet nije dovoljno čvrst i jak, nije dovoljno autentičnost njena organizovana, nego je potreba nekog ko će da je nekako nadopuni i kome će ona praktično da služi za upotrebu. Znači, negde njena svrhovitost je prosto nije dovoljno autonomna. A nasilniku je potrebno opet nešto što bi njega dopunilo i njega držalo ojačanim, armiranim, zato što i on ima problem sa sigurnošću, i on ima isto tako pitanja da li je i on možda nekada u svom životu bio žrtva. Da li se slažete sa mnom da su muškarci koji tuku žene zapravo nesigurni u sebe? Da, naravno, to i jeste razlog zašto oni posežu za za tako nasilnim obrazima, pre svega što njihova emocionalna inteligencija je nedovoljna da bi oni prepoznali sve prethodne faze tog nasilja iz kojih bih mogli da izađu bez ikakvih problema. Znači kad čovek je sa sobom načisto, kada ume da prepoznaje svoje emotivna stanja, kad kažemo da je emocionalno pismen, on svako svoje stanje može kognitivno da obradi, znači može da uspostavi vezu između svojih misli i svojih osjećanja, što je najbitnije. On svojim mislima može da utiče da se ta osjećanja prorade i da se stišaju, da ne ostavljaju u njemu nagumilavanje tenzije. To nagumilavanje tenzije je ono što dovodi sve teža i dublja osjećanja koje prosto čoveka preplave i on počinje da puca. To je panika, to je strah, to je osjećanje gubljenja kontrole nad sobom, znači potpuno do sumračnih stanja. Tako da ljudi koji sebe ne poznaju dovoljno, kažemo da nisu sigurni u sebe. Ako nisu sigurni u sebe, nemaju to samo pouzdanje i u tom slučaju postoji neki trenutak kada oni gube kompas, kada oni potpuno počinju da podležu afektu kada se sužava svest i kada oni više ne vladaju svojom stvarnošću, oni prosto izlaze iz svog koncepta realnosti i počinju da se ponašaju potpuno dezorganizovano i haotično. U tom trenutku se poseže i za oružjem, poseže se za raznim drugim načinima kako će tu žrtvu da unište, jer prosto njima je samo poimanje njihovog sobstvenog haosa previše da oni mogu da ga podnesu sami. Znači njima je potreba neko koga će praktično staviti na hram svog i obaviti ritual u stvari borbe sa svojim emocijama. Znači neko mora da dobije sve te njihove emocije agresivne, znači to preko mehanizma projekcije, znači mora nekome da preda da nekoga okrive, pre svega da kažem onako da me razumeju ljudi, da okrive za to što je njihovo stanje u stvari. 
Da bi se opravdali. Da bi razrešili, da bi izašli iz te tenzije. Znači, neko mora uvek da im bude krivi. To je kod nasilnika prisutno. Znači, nikada sebe I zato i postaju nasilnici. Kad bi bili iskreni prema sebi, kada bi radili na sebi, kada bi posada sada možemo da kažemo i da razrađujemo, znači da odlaze na psihoterapije, da razgovaraju, da osvetljavaju svoje unutrašnje stanja, oni ne bi došli u tu situaciju da su toliko opterećeni, da toliko afekat kulja u njima i da dolaze da postanu nasilnici. Znači kada bi to umeli da prepoznaju kod sebe, oni bi napredovali. A pošto se to stalno negde potiskuje, što se ovako potepi, što se ne komunicira, znači uvek je problem u nasilju ta loša komunikacija kod parova i te tabu teme. Tako da čovek u nekom trenutku više ne može da veruje sebi jer je izgubio način provere sebe. Tako da predpostavlja da je neko drugi kriv I ne veruje da je on taj koji je krivac, nego ne može sebe više da menja, a lakše mu je da optuži drugoga i u tom slučaju neko dobija prosto etiketu žrtve i postavlja, žrtva znači krivac u njegovim očima, u nasilnikovim očima žrtva je krivac. I zato on kreći na žrtvu zato što ju riše na nju da bi se odbranio. Da. I da bi sebe odbranio od te opasnosti koju on zamišlja da postoji. Neki muškarci neverstvo svoje supruge doživljavaju kao nasilje nad buškarcima. I to javno objavljuju i na društvenim mrežama i tome slično. Kako možete da definišete vi u stvari nasilje nad buškarcima? Pa ako bi sad preformulisala ovo što ste vi rekli, znači suprugin izbor je nasilje. Znači muškarac smatra da žena nema pravo izbora, nema pravo da radi šta hoće i da sve što ona radi, sa čime se on ne slaže, je praktično nasilje. E pa tu sada dolazimo do onoga što smo počeli da pričamo malo o tom patriarhalnom modelu odnosa u kome je zaista jedna velika oskudica ljudskih prava gde se smatra da žena apsolutno nema pravo ni glasa, ni mišljenja, ni na svoj život, ni na svoje prijatelje i da treba da bude samo u službi ega jednog muškarca koji se osjeća nesiguran i koji smatra da ima pravo na nju kao svojinu. I to je već nešto što liče na robovlastičko društvo. Tako da muškarci su često u situaciji da se žale na žensko ponašanje kao nasilničko, ali se oni sa tim nose na jedan drugačiji način, a to je fizički obračun. Za razliku od žena koja su fizički i slabije, tako da moraju da posežu za institucijama. Međutim, očigledno je da poznavanje nasilja nekako nije isto u očima muškaraca i žena. I da se nekako institucionalni prikaz i koncept nasilničkog ponašanja bazira na nekim konceptima psihologije, prava, znači na realnim činjenicama, na realnim osnovama postoji, a muški način shvatanja nasilja je više subjektivno nekako diktiran i svako ima pravo, odnosno sebi daje za pravo da sam određuje šta je za njega nasilje u životu, u njegovom ličnom porodičnom a što naravno ne možemo prosto izjednačiti, postoji legitimna definicija šta je to nasilje i ono što je neko subjektivno sebi dao za pravo. Pa iz toga imamo upravo činjenicu da se mnoga ponašanja koja zaista nemaju kvalitet nasilja prijavljuju, tako da se i sa time dosta manipuliše. Po meni, znači, to deluje otprilike ovako, da neki muškarci misle više mene boli moja duša, što ste vi mene, odnosno što si ti mene prevarila, nego što sam ja tebi razbio vilicu. Da, znači muškarci praktično smatruju da je psihološko nasilje bolnije nego fizičko, eto to je ipak jedan dobar zaključak, što jeste istina, psihološko nasilje zaista mnogo više boli nego fizičko, fizičko prođe, ovo ostaje trauma za ceo život, tako da dođu smo do definicije da je u stvari koren svakog nasilja zapravo to psihološko nasilje, a to znači su upravo prepoznali muškarci. Prema tome, možda bi to i u zakonu trebalo omogućiti da se nekako identifikuje šta je to bilo pravo psihološko nasilje. A za muškarce je psihološko nasilje, vidite šta, prevara, ljubomora, 
kao osjećanje koje stoji iza toga. Ja se ipak ne stažem tu sa vama jer smatram da to nije opravdanje da neko ima pravo da nekog ovaj maltretira i tuče zbog možda svoje nesposobnosti u nečemu, u izvršavanju recimo bračnih dužnosti ili u obezbeđivanju mnogo toga što treba porodici, jer ovaj pravo da ja volim vas ne obavezuje vas da i vi volite mene. Prevara u braku od strane žene ne može da bude bolnija varijanta i povod za fizičko maltretiranje. I ne može sada da bude jača prevara od prevare koje recimo muškarac izvrši. Znači sada muškarac ima pravo da ode recimo u kupleraj i da bude sa nekom prostitutkom i on smata da je on sada mačo men u redu, to je ispravna priča. A šta sada ako ta žena ode u neki noćni klub, striptiz recimo gde igraju muškarci i on sazna, on bi je ubio, je li tako? Mnogo se muškarac povodi za time šta će da mu kažu drugi, šta će da sebi dozvoli, a šta će njoj da dozvoli, da li je nešto dozvoljeno ili ne. Evo sada, na primjer, možemo da kažemo da se mnogi ne slažu da žene treba da imaju prijatelje preko Facebooka ili društvenih mreža, da nije dozvoljeno četovanje, da je to sada već stavljeno na nivo nekih praktično neverstava, znači nešto što je sasvim jedno obično i čak distancirano komuniciranje. Iz tog razloga možda i postoje te ti paravani nekih bračnih onako katakombi, a to su ti silni kadrovi. Znači, kroz detektivski rad upoznan sam puno takvih muškaraca koji preko društvenih mreža komuniciraju sa raznoraznim devojkama i tome slično, a recimo zamišljaju svoju idealnu ženu, odnosno traže od nje da se ponaša kao jedna, recimo, žena u Saudijskoj Arabiji. Znači da živi po šerijatu. Ovo nema veze sa islamom i sa muslimanima u Bosni ili u Sanđaku. Ja pre svega volim muslimane i u Bosni. Ja pričam ovde o strogosti, recimo, pričam o talibanima, pričam o Saudijskoj Arabiji. Hoće da imaju, recimo, lepu, atraktivnu ruskinju u Rijadu, tamo u nekom noćnom klubu, a njihova žena mora da bude tamo u stanu, ako je slučajno došao neki prijatelj, mora da nosi burku, da se ponaša strogo po šerijatu i ne daj Bože da bude u situaciji da napravi neki kontakt sa nekim muškarcem, bit će ili javno bičevana ili možda, ne daj Bože, kamenovana. Nećete verovati, ti muškarci koji sebe smataju savremenim, koji šalju srca, poljubce ovde nekim devojkama koje se slikaju, recimo, da bi skupile što više lajkova i tih komplimenata srca i tome slično, oni žele takvu devojku za prijateljicu, ali da njihova žena bude u fazonu one iz Rijada. Da, da nema nikakvu društvenu mrežu i eventualno da ima sliku sa njim na tom Facebooku i ako nema sliku zajedničku na profilu i ako ne postavlja te slike kao što smo pominjali malo pre primer, kao paravan u stvari iz srećnog braka to bi onda značilo da licemer je opasna stvar recimo ja sam recimo mnogo zamerio jednoj teniserki neću njoj sada spominjati ime koja je recimo igrala tenis u jednoj arapskoj zemlji naravno i jedna devojčica imitirajući nju koja je inače toj curici idol skinula se onoj teniskoj suknici da bi igrala tenis Ona je od strane saudijskih vlasti osuđena na bičevanje, na javno bičevanje. I ta ista teniserka je otišla na taj turnir, jer on donosi par miliona dolara ako osvoji prvo mesto. U ovom slučaju ona je morala da se suoči sa čitavom jednom imperijom kulturološkom, a to je sada kodeks koji imaju te islamske zemlje. 
Ja sam ubeđen i verujem u ovo što ću vam sada reći, onako prijateljski, da ako muškarac ima pravo da prevari ženu, ako smatra da ima pravo da prevari ženu, onda i žena ima puno pravo da prevari muškarca. To je ravnopravnost polova. E, sada dolazimo do drugog pitanja, da li on to dozvoljava i zbog čega ne dozvoljava? Ali šta tu treba da postavi kao pitanje? Zašto je ta žena njega prevarila i koja je njena potreba bila, koja je zadovoljena prevarom i koju on ne zadovoljava? E sad, opet idemo ispod toga treći sloj. A to je šta je ono što on nije video kod svoje žene da njoj smeta, pa je otišla kod nekog drugog. I šta je ono što ne želi da vidi kod sebe. I to je u stvari razlog zbog čega, vidite, taj neki rad koji on nije uložio u sebe, opet dobija ulogu na mestu koje ne pripada, a to je sama žena. Znači, žena mora da proradi sve ono što je on prouzrokovao kod nje umesto njega. Znači, umesto da se on bavi problemom zašto ima, recimo, žena primetbe na njega, zašto nije zadovoljna, on to odbacuje i ne samo što odbacuje, nego kažnjava i predaje njoj kao krivicu umesto da prepozna kao svoju odgovornost. I tu je negde, u stvari, napravljeno tlo za iracionalno delovanje kao što je ljubomora. On počinje nju da kontroliše umesto da prati sebe. Počinje da je brani, počinje da je kažnjava, da je tuče i sve ostalo, samo zbog toga što nije prepoznao nešto što je bilo iz aviona vidljivo u samom startu, kada je ona njemu govorila prvi put, nemoj da radiš to, ne sviđa mi se to, hajde ovako, hajmo onako, a on odbijao samo zbog toga što je muško i smatra da njegova treba da bude poslednja. I to je taj patriarchalni obrazac koji smo mi još uvek nekako konzervisali u našoj sredini i čiji smo robovi da mora muška reći da bude poslednja po kom to logičnom osnovu, po kom zdravorazumskom osnovu, zbog čega, da li, to je opet u korenu diskriminacija između polova po pitanju na primjer inteligencije, po pitanju zdravog razloga, a to opet vuče koren i poreklo iz toga kad su žene bile neobrazovane. Pa dobro, u to vreme su bili i muškarci neobrazovani, ali su se žene nekako marginalno bavile poslovima koje su, koje ne zahtevaju apsolutno nikakvo razmišljanje nego neki najjednostavniji prosti fizički poslovi, dok su oni možda u neko tamo vreme ranije, koje u stvari nije bilo tako daleko, nije bilo tako davno, imali možda neke strateške odluke, već su morali da budu organizatori i tako, znači više da se nekako intelektualno angažuju, pa su u tom periodu verovatno i napravili možda tako neku intelektualnu nadnoć u odnosu na ženu, pa se to negde sada i zadržalo. A ono što bi trebalo u stvari promeniti, to je način vaspitavanja. A Šta vi u stvari predložete? Kako treba roditelji, odnosno majke, da vaspitavaju svoje sinove, a na kraju krajeva i kćeri? Prva stvar, majka treba da bude dovoljno jaka kao osoba da se nosi sa ocem tog istog sina. Znači, prvo da ravnoteža u porodici bude dobra. Druga stvar, kada se nekako i nađe situacija u kojoj će ona imati možda direktno dejstvo na tog svog sina, treba da prepoznaje situacije u kojima neće biti stalno, u kojima neće biti zaštitnik neke njegove slabosti. I to se najčešće dešava. Nemoj ti, mama će, ajde, hoćeš da jedeš, evo ja ću da ti postavim. Naravno da devojčici neće tako, neće se prema devojčici tako postaviti, nego će tražiti od nje da preuzme aktivnu ulogu. Znači, već je to negde pasiviziranje sina u odnosu na porodicu i postavljanje majke kao žrtve. Majke koja će sve svoje vreme da odredi njemu, koja će sve da donosi na tacnu, koja će praktično opet ući u ulogu jedne podčinjene osobe. I naravno da će takav muškarac, kome se majka podčinjavala i podređivala i koga je prezaštićivala, naučiti da je to prosto njegovo pravo. Ako i nije pravo, onda je privilegija. Kako da se neko posla odrekne te privilegije 
i da postane jedno ravnopravno biće sa nekom drugom ženom, ako je već tako vaspitan da je sve njemu podređeno, da žena treba u stvari da bude podređena njemu. Zapravo želi od svoje buduće partnerke da bude kao mama. Kao mama i da nastavi svoj parazitski život. I da nastavi da bude privilegovano biće koje će biti negovano, znači slušano uvek za njega treba da bude žena tu kada mu treba a kada on njoj treba to nije ni bitno znači prosto to je jedan obrazac koji je duboko negde nesvesno u stvari utisnut kroz to vaspitanje a ono što žene majke treba da urade je upravo da se da preispitaju to svoje ponašanje prema sinovima i te svoje trenutke kada one odlučuju da li će biti zaštitnik ili će biti vaspitač koji gura i osposobljava dete za život a pritom da imaju u vidu ravnopravnost, znači da on neće biti jednog dana privilegovan od strane neke žene. Znači ne treba vaspitavati parazita, nego u stvari osposobiti muškarca da on bude onaj koji će odgajati i vaspitavati decu. Tako je, znači majke ne osposobljavaju te svoje sinove da budu jednog dana vaspitači svoje dece, nego opet nesvesno predaju njemu obavezu da traži takvu partnerku koja će umesto njega da da vas pitava decu. Znači, samim tim oni njemu oduzimaju odgovornost i ne uče ga odgovornosti da jednog dana bude jedan stabilan preduzimač u tom svom braku. Znači, da bude neko ko će da ravnopravno da kreira svoju porodicu i da prepozne da bude dovoljno receptivan i osetljiv na potrebe partnerke. Znači, a sve to može da postane samo ukoliko ga majka uči da prepoznaje Znači, ukoliko ga uče da prepoznaje kada je njoj teško da treba da pomogne, kada je trenutak da on njoj nekad nešto vrati, znači da ga uči empatiji pre svega. To je ono što kod muškaraca prilično nedostaje. Ako mogu to da kažem, znači prosto muškarci u svojim redovima u stvari sebe muče, jednostavno sebi ne dopuštaju empatiju. Mislim, komunikacija muškaraca je obično kratka, pojednostavljena, bez nekih dubokih emocionalnih uvida, bez samoanalize, bez introspekcije, bez razmene na način koji bi bio malo onako analitični i prosto nekako to ne znam zbog čega kulturološki nije kod muškaraca zaživalo možda kod određenih koji se profesionalno bave humanističkim zanimanjem pa im je to blisko kao što mi sada pričamo ali ljudi koji se bave pretežno ne znam majstorskim poslovima fizičkim radom, sportisti mislim sve zavisi opet koliko neko drugi radi koliko neko radi na sebi ajde da kažemo da ni to možda ne zavisi toliko od samog pola, nego zavisi od toga kako mu se kulturološki nametne uloga. I po vama, ko je to period u odrastanju dečaka kada majka treba njemu da kaže sine, ti moraš da budeš takav i takav, da ne bi od njega napravila parazita? Kontinuirano je to što se tiče samog odrastanja, znači dete mora da i tokom navikavanja na nošu i tokom samostalnog hranjenja i tokom prvih rutinskih radnji kao što je oblačenje, obuvanje zatim lična higijena znači od tih prvih dana već negde treba insistirati na toj samostalnosti znači od samog početka od samog početka a kada počne da razume kada počne da uspostavlja već obrase to je već negde školski uzraz kada dete već samo razume šta je recimo njegova pozicije u odnosu na majku, šta može da dobije, a šta ne dobije, znači kad već može da razmišlja na pomoću konkretnih operacija i da prepoznaje šta mu se dešava, u tom slučaju ne treba oduzimati samostalnost detetu, ne treba ga lišavati mogućnosti da nešto uradi samo, ako već može samo, i to je ono što se čak smatra i razvojnim zanemarivanjem, da treba dete pustiti da kad je sazrelo za neku radnju, upravo nju i obavlja samostalno i to je ono što se prepoznaje. Kad dete hoće samo da trči pa onda majka ga uhvati za ruku i ne dozvoljava mu ili da se penje ili sve one radnje kojima roditelji sputavaju decu. Pa dobro, 
zato je znači, majka, je za majka ona je da brine onako da, da se da, zaštitni jedno je nadzor, a drugo je da. neprepoznavanje, jedno je kad je zdrava kontrola, a drugo je kad se ne prepoznaju ti signali uh, detetove zrelosti, detetove spremnosti da neku radnju upražnjava ili neku veštinu. Znači e sad, od samog početka pa treba usmeravati dete na, na samostalnost i pogotovo ako su deca u porodici na primjer različitih polova, pa sad vidjet će da na primjer sestri se kaže e ajde ti sad možeš sama da skuvaš a sine tebi će mama da skuva i mama. Ili bolje parče ili, mesa da ili je ono bati. Ajde, da, da, da. Ili, da, <laughs> da ve, veće diskriminacije. Da, veće parče tokolade, jel da? <laughs> Kada Dobro. Dobro, ali ovaj, majke, majka i uvek treba zaštitnički da se ponaša prema e, znači, deci bilo kog da su ona, oni pola, da li su to devojčice ili dečaci. A nedavni slučaj u Zaječaru nas je baš sve potresao. Kada je oču ubio ovaj, svoju pastorku od dve godine na očigled majke. Kako možete komentarisati taj slučaj kao psiholog? E, kakva je to majka koja može dozvoliti svom emotivnom partneru da uradi tako nešto gnusno. Prvo, to ne može da se kaže da je majka koja ima ulogu majke, a uloga majke je upravo da zaštiti to svoje dete. Znači, postavlja se pitanje koliko je njoj bilo stalo do deteta i koliko je ona možda merila to i upoređivala sa tim koliko je stalo do partnera. Pre svega, ona je imala već vezu znači imala brak sa, iz kog je ta devojčica u stvari nastalo da, znači i došla je u situaciju da ne živi sa tim čovekom ali zašto je to dete bilo u tom trenutku tu pretpostavljamo da, da bi bilo sa majkom, znači verovatno da se tokom svih ovih svih tih dana čovek punio nekom tenzijom koju je opet usmeravao na, na biće koje je od njega slabije, koje je e, očigledno da nema dovoljnu zaštitu i podršku majke. U da. tom slučaju vero, čovjek je to sigurno osetio na neki način i ona je u tom trenutku bila meta na koju on mogao da se ustremi bez e, neke velike kazne. A da li te ljude ovaj, možemo slobodno, slobodno nazvati ovaj, predatorima? Pa u ovom slučaju jeste predator, to je neko ko je žrtvovao život jednog deteta, to je nešto što zaista zaslužuje najstrašnju, najstrašnju osudu i naš zakon je predvideo kazne za tako nešto. Znači, pitanje je samo šta je ta majka preduzela, da li je ona bila žrtva, da li je ona bila u strahu da nije mogla njemu da se suprotstavi i to je isto pitanje. Da li je to sad neko razmatrao, kakav bio njihov odnos, da li je ona nekada prijavljivala nasilje. Koliko znam, u toj porodici nije bilo prijava, ali se sumnja na to. Po presudi Zaječarskog suda, njen bivši suprug je osuđen na uslovnu kaznu zatvora zbog nasilja u porodici. Međutim, po pričama znači njenih komšija i rođaka, pa i samog svekra, najverovatnije se radi o lažnoj prijavi supruge, zbog kojoj je ovaj bivši suprug i osuđen na uslovnu kaznu zatvora. Čak se za nju priča da je bila dosta agresivna, da je bila spremna da skoči, da se potuče i tome slično, da je volela da troši porodični novac na kupovinu ličnog nakita i tako dalje, da je to stavljala onako kao mislim, kao neku prednost i kao neku bitniju stvar nego da kupi nešto deci ili tome slično ili neku stvar za kuću koja je bitna ili nemam e, prosto reći da opišem tu ženu. I nije mi jasno e, kako je ona mogla da posmatra i življavanje njenog emotivnog partnera a ovamo kažu bila je spremna da skoči da se potuče. Ona hladnokrvno gleda ovaj, kako on ubija njeno dete. Meni sad samo pada na pamet da je njen prvi i osnovni nagon bio samo zaštita sebe, a ne i da se identifikovala sa zaštitničkom ulogom sebe kao roditelja. Znači njoj nije bilo primarno da se brine, što kažete, i tokom porodičnog života, da brine o potrebama deteta, sad ne znam koliko su trošili, ali da je bila preokupirana sobom, a da u ovom slučaju 
je isto tako i reagovala. Znači da je u situaciji kada je njen emotivni partner napao, da je ona moguće razmišljala samo o tome kako da zaštiti sebe, a nije razmišljala o tome da treba da prvenstveno reaguje kao roditelj. To samo govori koliko su njene snage u stvari bile male. Da ona nije bila dovoljno ni hrabra ni moćna da se u toj situaciji postavi na pravi način. Prvo što ona možda nije ni mislila da će doći. Ja predpostavljam da ona nije verovala da bi do toga moglo doći. Ne verujem da je bilo ko na ovom svetu toliki monstrum, niti genetski, niti prosto sazdan kasnije u životu da može da gleda ubijanje svoje dece hladnokrvno i nego da eventualno može samo da pogrešno reaguje, da se parališe što je i moguće. Mislite da je možda i straha paralisana bila i tome slučaju? Ja se nadam da je to. Pre bi mi to nekako bilo normalnije. Više očekivano, ne znam, stvarno ne poznajem, ali pretpostavljam da je neka emocija njom vladala, da ona to nije mogla da se uzbije, da nije mogla da ovlada time i da je neki šok to presekao. Ona ima pravo i da laže. Međutim, mišljenje tužilaštva je upravo slično vašem. Da li neko veštačio, to je verovatno bilo. Pa kako da nije, pa sigurno. Da je procena, znači slična moja. Tako je, ja ne sumnjam u rad zaječarskog tužilaštva, ali imam utisak da ovakav član, ako nije to u pitanju što vi kažete, deluje stimulativno na neke slične majke, a takvi slučajevi su se dešavali u regionu. Nije ovo prvi slučaj, bio je sličan slučaj u Prahovu, pa je bio u Bosni, pa malo te ne, nema mesta i Republika bivše Jugoslavije gde nije bilo sličnog slučaja, ali kazne su bile jako stroge. Ovde se radi o kazni koja upravo navodi na pretpostavku da tužilaštvo deli vaše mišljenje. Pa ja sada se nadam da je to sve obavljeno po procedurama i kako je trebalo. Ja sam to isto tako doživela, zato što je možda i meni teško da poverujem da takvi monstrumi postoji, da to može da bude majka. Prosto mi to deluje neistinito. Ali mogu da verujem da žena može da bude u strahu. I ne mislim da će to biti sada propusnica za one koji su isto u toj situaciji da ponove takav čin i da prođu nekažnjeno. Jednostavno, opet treba tražiti korene u tome šta je bilo kod nje problematično. Zašto je ona lažno prijavljivala nasilje, a pravo nasilje nije prepoznalo. Znači, očigledno da je ona neko koji ima problem sa kriterijumom za realnost. Da ona neke stvari ne prepoznaje onakve kakve jesu, nego da ih negde prilagođava nekom svom unutrašnjem filteru, znači da negde konstruiše u stvari realnost i iz njega tako i reaguje. E to je već problem sa one što kažemo zdrava pamet, zdrav razum, zrelost, znači racionalno razmišljanje, logika, da kažemo zdrav razum. Znači, na osnovu toga ona može da donosi neke pravilne postupke, a da bi imala i sačuvala zdrav razum, mora kontinuirano da radi na sebi, kao što mora svako od nas. Ja mislim da je kasno da ona sada radi na sebi, ali generalno treba sigurno da se obrati... Ne samo ona, nego svako. Posebno za nju, ja mislim da bi trebalo da se obrati ozbiljnom nekom psihijatru i mislim da je njoj potrebno lečenje u nekoj ozbiljnoj ustanovi. Što će sigurno i biti, jer taj rad na sebi ona ne može sama, kao što se do sada ispostavilo da je umela, ona ne bi tako reagovala. Ali neki dalji rad na sebi u stvari mora da bude u stručnu procenu i podršku. Sada vas pitam, na koji način mlada devojka po vama može da može prepoznati da je dečko koga je upoznala, recimo pre mesec dana, možda budući nasilnik. E to je sada već veština poznavanja ljudske i komunikacije i ljudske psihologije i dovoljna neka sloboda izbora, dovoljna sigurnost u sebe, pre svega da se to prepozna i da se u nekom trenutku 
ta osobina smatra rizičnom i neprihvatljivom. Znači, ako neko, evo sad ću da dam primjer, ako je neko alkoholičar, ako neko pokazuje patološku ljubomoru, ukoliko neko voli da kontroliše svaki korak, ukoliko je verbalno provokativan, vređa, psuje, začikava, stalno nešto dobacuje. Znači, to već govori o tome da osoba ima slabu kontrolu impulsa. Pa sad, ako je, sve zavisi kak, kada je ta kontrola e, oslabljena, da li već na samom početku ili se ona tokom veze razvija, pa u tom slučaju možemo da tražimo možda e, m, korelaciju sa tim da li su oni dobar neki par, da li su kompatibilni, da li je to rezultat lošeg među odnosa ili je to prosto nešto što ostaje samo osobina te, te, tog muškarca. A nažalost u našem sada vremenu se veze toliko redko dešavaju i toliko se ljudi teško odlučuju i toliko su oprezni ulazak da prosto pokušavaju da negde možda neke stvari i ne vide i da se tu na kraju i rađa jedna takva tolerancija na, na frustraciju. Znači malo povišena tolerancija na frustraciju i na neko tako ponašanje koje se uvek može pripisati onome što je kod nas tradicionalno aha ma dobro on je malo popio ide u kafanu pa to je isto šta koji je to muškarac koji ne pije ili da da kaže, pa dobro, ništa mu neće biti oko toga što će malo da ne znam, koristi neke droge ili će da eventualno ide na utakmice pa će tamo da se i, i potuče sa ostalima. Znači, sve što čini neke poremeće je ponašanja znači dalje, kao što su krađe, pljačke, kao što je prevara, zakonski prekrš i tako sve, je to obeleže karaktera osobe koja ima problem sa ponašanjem. I kad se taj problem to dalje razvija, on postaje poremećaj ponašanja, poremećaj ponašanja često ide sa agresivnim ispadima. I na kraju krajeva, devojka koja pristaje da bude sa takvim čovekom, je neko ko ili, ili je hrabra dovoljno i zaista tu voli, mm-hmm. voli osobu i pokušava da je promeni. Apsolutno se slažem sa vama i sa vašim odgovorom. Da li je po vama možda odbijanje da se ravnopravno učestvuje u nekom poslu znak da taj muškarac možda je budući nasilnik? Sada, zavisno od toga kakve su druge osobine ličnosti, ne možemo a priori odmah pretpostaviti da je to nasilnik, ali možemo to prepoznati preko daljeg razvoja tog njegovog otpora i na neke druge segmente života. Znači, ukoliko postoji potreba da e, uvek njegova reč bude posljednja ili da on uvek postavlja pitanja, a da ne odgovara, to je vrlo karakteristično. Znači, da postoji e, uvek zadrška kad treba da odgovori na neko ponuđeno, kad ne, na postavljeno pitanje. E, zatim, e, nasilje isto može da, e, da se prepozna kad neko pokušava da vas iseče iz kruga prijatelja kada određuje sa kim ćete se družiti, šta ćete postavljati na mreže, da li postavljaće stalno neka pitanja lojalnosti i vernosti i dovodit će sve u vezu sa svačim što nema nikakve veze i neće poštovati nikakvu privatnost. Znači, taj koji je nasilnik, on smatra da mora da bude uvek u svakom trenutku apsolutno, hiljadu posto siguran da ga ta osoba neće prevariti. To je njegova ideja koja njega održava u, u, u odnosu sa tom osobom i ona ga jedino čini dovoljno kompetentnim da veruje u sebe. Znači, ako pošto je on po, a, po, po defaultu, što bi rekli, da. neko ko je nesiguran ima slabo samopouzdanje, njemu je stalno potreban taj priliv, taj transfer sigurnosti u koji će mu dati neka druga, znači ženska osoba, a to je da nikad nju neće izgubiti jer njega stalno muči taj strah od toga da će se od nje odvojiti, znači strah od gubitka. Strah od gubitka je jedan od primarnih strahova i on diže tenziju svakome, znači strah kao strah ima svoj rad i on dovodi u jednom trenutku do upravo agresije koja će kasnije eskalirati nasiljem. Znači, ovo su sad neki prvi znaci kad mi treba da prepoznamo da ta osoba nije, nije neko ko, ko je sam sa sobom načisto da li, da li su ljudska prava nešto što je 
svima dato jednako ili su ljudska prava nešto što on sam svojim ličnim ustavom može da nekome delegira i da pravi sam sobstvene institucije u jednoj vezi umesto da se rukovodi propozicijama koje mu je samo društvo dalo. Znači kad neko smatra da je u svojoj kući ili u svojoj vezi bog, gospodar, zakonodavac, sudija i sve ostalo, znači govori o tome da ima jednu narcisu, jednu crtu i da u tom slučaju postoji opasnost da ta osoba bude samo eksploatisana i da bude neko ko će služiti njemu samo da održi taj pijedestal svoje moći i nadmoći nad tom svojom partnerkom koja je u stvari žrtva. A kako po vama treba na vreme testirati muškarca i saznati da li je on potencijalni nasilnik u porodici? Pa i to isto potiče od toga kakva je komunikacija. Znači komunikacija kao svaka normalna komunikacija treba da podrazumeva podjednako učešće i podjednaku responsivnost na potrebe sagovornika. Takođe, poštovanje je isto jako važna vrednost, znači obostrano poštovanje je jedino što može da sačuva odnos od frustracije i od tenzije. Znači, poštovanje opet je jedna ljudska i osobina i vrednostna orijentacija koja ljude usmerava na jedan altruistički način i učinu empatičan način jedno ka drugome. Tako da, ukoliko ono obostrano teče, neće dolaziti do pomeranja, do neravnoteže u impulsima, u emocionalnim oscilacijama, do rollercoastera, znači kada se prepoznaju potrebe drugi na njih se odgovaraju. Dakle, konkretni postupci koji da mogu ukazati da da će se veza komplikovati, da imamo posla s nasilnikom je, evo, na primer, kad neko pokušava da kontroliše vaše prijatelje, kada određuje gde ćete se kretati, do koliko ćete sati izlaziti, kad namjeće neka ograničenja. Takođe, kada gleda vaš telefon, kada traži da pregleda, kada prati društvene mreže, isto tako, ukoliko počne da traži neke materijalne koristi, kada hoće da mu se da novac zato što njemu Bože moj treba, a i ne treba da postavljate pitanje. Isto tako muškarac koji krije svoje kretanje očekuje da zna kretanje žene i govori o tome da će biti jedan komplikovan prosto vid možda odnosa, da smatra da niste u tom odnosu ravnopravni, a čim niste ravnopravni znači on govori primeru muškarca koji tako razmišlja. Znači, kad god ne postoji ravnopravnost u tom odnosu, smatra se da on može da koristi svoju neku fizičku nadmoć ili psihičku nadmoć. Psihička nadmoć je mnogo opasnija jer se svodi na to da će da ucenjuje, da će da emocionalno zapostavlja, zanemaruje, na kraju krajeva i to spada u zlostavljanje, ali to znači može da da se ne javlja danima, da se igra vašim osjećanjima, to se zove opet i manipulacija emocionalna. Znači, kada neko koji je u vezi sam određuje tempo viđenja, kad će ko kome da se javi, kad će ko koga da kažnjava nejavljanjem, prosto da ima slobodu da operiše sa tim odnosom kao da je to neka igračka. Znači, kada smatra da stavlja do znanja praktično da vaše emocije nisu bitne. To je ono što je naj najindikativnije i najvažniji indikator u stvari nasilničkog ponašanja, onaj ko ne ceni i ne poštuje emocije partnera. Tako da kad god smo u situaciji da to doživimo, kada mu nije bitno da li je da li vam je hladno, da li ste gladni, da li vam se nešto sviđa, da li je njegov postupak u redu, kada ne smete da uputite kritiku, kada ne smete da izrazite negodovanje, kada mora za sve bude onako kako je on kako je u skladu sa njegovim sistemom vrednosti, kad ne prihvata bilo kakvu različitost i kada pokušava da vas vas pita da budete onako kako on želi, kada pokušava da pre vas pita u stvari sve ono i negira ono što vi jeste, to je već znak nepoštovanja i utire put za nasilje. Nasilje znači dominacija nad nekim i gaženje tuđeg identiteta. Apsolutno se slažem sa vama i sa vašim odgovorom. Ja sam prosto ubeđen da sad u ovom trenutku 
neka žena u Srbiji trpi nasilje. Ne neka, nego mnoge. I ako nekim savetom uspemo da spasimo samo jednu ženu, da ne bude žrtva nasilja u porodici, mi smo ovim podcastom uspeli u našoj misiji. Moli vas, recite mi savjet za žene koje trpe nasilje. Šta treba da urade prvo po vama? Prvo treba da prepoznaju vidove nasilja počeši od toga šta je to psihološko nasilje, jer to je koren i fizičkog nasilja. Kada to prepoznaju, treba da nauče kako prema tome da se postave i da imaju dovoljno poverenje u sebe i dovoljno samopoštovanja da sebi ne dozvole da nastave to dalje. A to znači da one treba da budu i obrazovane i ekonomski nezavisne i emocionalno dovoljno jake i sposobne i kreativne da izdrže jedan veliki napor koji im predstoji ukoliko je u pitanju brak, pa čak i ako je veza. Znači, prosto da budu dovoljno izdržljive da savladaju period koji će da usledi, a to je izlazak iz te veze sa svim komplikacijama. Ali prosto moraju isto jednu istinu da znaju, a to je da kada se jednom pređe ta tanka linija zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja, nema više povratka nazad. Nema više povratka nazad zato što je već jednom oproštena. A druga stvar, znači osoba koja čini taj iskorak, osoba koja je sposobna da prekrši i da pređe tu granicu, znači da pokazuje kakav je čovek i da u tom slučaju ima neku manjkavost koju teško može da brzo reši bez pomoći stručnjaka, bez nekog vremena koje će da prođe. Znači, kao što lopovu krade zato što ne poštuje zakon, tako i neko ko je partner, ako udari ženu, takođe ne poštuje neki zakon i udari će je ponovo i neće, ako je sebi dozvolio jednom, hoću da kažem da će dozvoliti i drugi i treći put. Tako da jednom kad se uradi i kad se nešto doživi, doživit će se drugi i treći put. Ako se prvi put ne reaguje, dozvolit će da dođe i do drugog i do trećeg puta i tada već postaje sve ozbiljnije i povredi su teže. Ako sam vas dobro razumeo, znači nema praštanja, svako nasilje prijaviti policiji i nema pomirenja i ponovo nekih kontakata sa bivšim partnerom. Jer kao što smo videli sada i u Pirotu, to dovodi na kraju do tragičnih posljedica koje nas na kraju sve uznemiravaju. A ja se nadam da će ovaj podcast doprineti ovaj misiji koja se zove Stop nasilju nad ženama i do sledećeg podcasta, dragi gledalci, ja vas pozdravljam i svim gledateljkama koje sada prate ovaj podcast, želim još jednom srećan 8. mart. Vidimo se u sledećem podcastu Stop nasilju nad ženama. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom. Krimi podcast sa bracom. Krimi podcast sa bracom.